¡Feliz Año Nuevo, navegantes! Este episodio va a ser un tanto especial. Como es fin de año y, bueno, pues eh, celebramos que el canal cumple un año y que estamos muy contentos con cómo ha ido y queríamos hacer simplemente una tertulia explicándoos las ventajas que vemos a compartir el barco 2.3 y cómo tenemos organizado para compartirlo y luego al final os contaré algo que muchos habéis preguntado y es por qué el barco se llama Sircana. Así que lo de hoy va a ser muy informal. Los tres nos conocemos de Titaguas, del pueblo que os hemos nombrado más de una vez, un pueblo muy pequeñito al interior de Valencia. Y yo, a Pascual, a ti, ¿cuánto hace que te conozco? Pues de jovencito, de tus 18, no, más o menos, ahí, o no, alguno sí, menos. Sí. A Pello, algo... Yo más tarde. ¿Tú, que era 12 años o así? 10, 11 sí. años que llegué yo allí al pueblo... Pero bueno, lo único que eres de Titaguas de verdad eres tú. Aquí si yo soy el único, vosotros lo habéis ganado, se lo han ganado yo creo que nunca lo a base seremos. de esfuerzo, pero... Yo pero, creo que nunca seremos no, ahora, no, pero ahora ya sí. Pues, somos, sí, los sí, sí. Tabueños, sí. somos los tres citagüeños. Bueno, pues la, la idea es que yo llevaba muchos años alquilando barcos y montando viajes con amigos y hubo un año muy particular porque nos llevamos a toda la pandilla de nuestros amigos de Ditaguas y era justo la pandemia, o sea, en el 2020. Y os acordaréis que después del confinamiento y demás, ese verano no había ni mascarillas, el verano del 2020, porque no habían, entre otras porque cosas. Porque no había, no quedaban, no quedaban. <risa> y teníamos reservadas unas fechas para el catamarán, para irnos a Ibiza, que se fue retrasando, se fue retrasando, y al final me acuerdo que zarpamos de la Pobla de Farnals el 19 de junio. Y como no se podía cambiar de comunidad autónoma hasta el día 20, en vez de tirar directos a Ibiza, fuimos pues a los mismos Areña, con mm. idea de dormir ahí. Correcto. Y ahí pues se dio un poquito, ¿no? A partir de las 12 de la noche ya se podía. A partir de las 12 de la noche ya se podía decir, bueno, a ver, en vez de dormir aquí en Denia, ¿por qué no pasamos por la noche? Entonces una cosa llevó a la otra. Pues eso, que estos dos que eran de toda la pandilla que íbamos, ¿cuántos íbamos? 10. 10. 10 porque dormí, o 11, porque yo dormía la conejera. Sí. Bueno, pues que cenamos en Denia con idea de dormir ahí y al día siguiente cruzar a Ibiza y después de cenar ellos dos, que eran los únicos que también, también sabían navegar algo, pues Pello se vino arriba y dijo, Juan, ¿por qué no nos vamos ahora por la noche? Claro. Que ya es día 20, porque Correcto. ha pasado medianoche. Y toda esta colla, que íbamos todos un poco contentitos de la cena, <risa> se despiertan ya en Ibiza. Y yo, tío, que yo estoy reventado, que, que yo no, no aguanto toda la noche. Y vosotros dos, ¿qué dijiste tú, Pascual, ahí? Al ah, final siempre la frase típica de sujétame el cubata. <risa> y, y, y zarpamos. Hicimos, y la travesía, hicimos la travesía nocturna tú y yo. Y hicimos la travesía la noche, noche, sí, sí, yo me fui a dormir. Hablando, yo hablando, 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 hablando una noche preciosa, hablando de las estrellas, fantástico. Tú. Para nosotros fue la mejor navegación de nuestra vida porque vivimos algo irrepetible que no se paga con dinero. O sea, llegamos los primeros a Ibiza. Estábamos en Illetes y no había nadie. Pagamos porque solos. habíamos zarpado a las doce y media de la noche. Pagamos con solos. lo cual llegamos y estábamos solos a principios de julio. Vamos, algo increíble. Y el Calasauna también. Era sí, sí, es que era, 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 era impresionante. Y pasó una cosa que fue lo que me hizo a mi clic. Y es que se bajaron todos a la playa a hacer el moña, a jugar al voleibol y demás. Cierto. Y vosotros dos, igual que yo, dijiste, no, no, yo me quedo en el nos barco. Quedamos. Les gustaba tanto estar en el barco que prefirieron quedarse que bajar a tierra. Y nos pusimos a arreglar el desagüe de una ducha que estaba atascado. Está y nosotros ahí lo desmontamos sí. tal. Y ahí fue cuando algo me hizo clic. Yo ya tenía decidido que me iba a comprar al cabo de tres años el barco, que era la ilusión de mi vida, y ya estaba la economía planificada, todo hablado en casa para comprármelo. Pero algo me hizo clic y dije, yo creo que estos dos, estos dos pajaritos, hacemos, hacemos buen serían día. buenos compañeros de tripulación. Y de ahí surgió la idea de decir, oye, pues mira, yo me voy a comprar un barco, quiero prepararlo para hacer el cruce del Atlántico, cómo lo veríais participar en el proyecto, 
y ahí fue un poco la semillita. ¿Pero hasta llegaste que... a comentar algo en esa fecha o fue a posterior? No, creo que fue posterior. Fue un ¿no? poco, poco posterior. posterior. Ahí, sí. ahí es cuando yo dije. Pero te lo quedaste, hablar, te 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 lo quedaste para ti. Te lo quedaste <ríe> para, <ríe> para <ríe> ti. Te fue y luego, ya cuando ya estaba el barco mirado, lo empezábamos sí. a mirar. Que Pascual claro. vino conmigo a mirar un par de barcos. Ya cuando dije, mira, aquí los tres vamos a hacer que esto funcione de maravilla y encima nos iremos después los tres a cruzar el Atlántico juntos. Genial. Y eso fue el principio del proyecto. Quitado el cachondeo, eh, lo que os queríamos contar en plan más serio en este episodio es las ventajas que debemos a compartir un barco entre tres. O sea, la primera, muy evidente, es la económica. Yo, obviamente, cuando tomé la decisión y lo tenía hablado en casa de comprar el barco, era porque teníamos los ahorros suficientes para comprarlo. Pero yo, claro, yo pensaba... Y con lo que yo tengo asignado de la economía familiar para el barco, una vez que lo tenga... ¿Qué hago para prepararlo para una navegación como es cruzar el Atlántico? Digo, si con lo que me puedo gastar, justito para el amarre, el seguro, la varada anual y poco más. Y claro, toda esa parte de ir metiéndole dinero al barco para prepararlo, pues entre tres, pues se hace más llevadero. Ah, y cuando no es uno, es otro, el que puede aportar un poquito. Y aquí pues vamos metiendo pequeñas inyecciones económicas para conforme vamos pudiendo, hacerle las mejoras al barco que le queremos hacer. Hombre, yo creo que poder aportar también un pequeño granito de arena y disfrutar del barco los tres, pues yo creo que también pues, ayuda lógicamente a, a llevar la empresa hacia adelante, ¿no? O sea que, que eso eh, es importante. Y para mí eso de, de iniciar esto en la compra de un barco, para mí a solas eso hubiera sido impensable si eh, Juan, que es el que lleva ahí un poco todo... Y más descelebrado. El... <risa> Pero vamos, es, es un lujo que sea dentro de... Yo solo no podría, ah, no podría. Mi bueno, economía familiar no, pues yo, yo te secundo, no lo soportaría. Yo te secundo ahí en lo que pueda. <ríe> bueno, queremos contaros un poco también toda la distribución de la faena que lleva eh, pues el ir poniendo a punto el barco poco a poco. Que no es poca. Que, que no, no es poca. poca. Eh, desde el origen, con todo el planteamiento de Juan, está todo muy bien planificado. Creo que a mí en lo personal, por ejemplo, pues me ayuda mucho también a, a, a ser mejor. Y como tenemos las tareas muy bien distribuidas, pues, pues creo que, que es más fácil llevar a cabo eh, la finalidad de, de adecuar el barco a la aventura que, que estamos planificando sí, claro. y disfrutarlo continuamente, que es muy importante también. ¿no? No, yo es que el tema es que yo solo no hubiera podido. O sea, por tiempo, porque hay trabajos que, que uno solo no puede hacer, que necesitas un ayudante por fuerza física o porque hay que estar en dos sitios a la vez, pero sobre todo para mí lo más importante ha sido la, la fuerza mental. Yo, tal como estaba el barco cuando lo compramos, si estoy yo solo y empiezo a meterle mano, me hubiera bloqueado. Eso es muy, muy difícil. Muy, es muy difícil. Me hubiera bloqueado. La primera travesía ah, con el motor fue... Vamos, es que digo, digo, ¿por dónde empiezo? Y el habernos lo repartido entre los tres, pues claro. lo ha hecho mucho más llevadero. Y sobre todo hay un tema de, de también de sentirte apoyado. Ah, pues yo siempre digo que a los amigos les encanta que los lleves a una cara para irse a Ibiza pero que les cuentes cómo se ha peleado Pascual con el tanque de aguas claro, negras. Claro, eso no, eso a, a, o a pocos. Tú, o a tú pocos. las horas que has pasado lijando maderas o... o que... Lo ven acabado y ya está, sí, sí. tampoco se hacen la idea ah, de lo que lleva. Es que ni siquiera es un tema de conversación que les interese, o sea, que les diga lo que me ha costado limpiar el depósito de gasoil, a los amigos les resbala por completo. Y el poder compartirlo entre los tres y darnos sí. apoyo moral y cuando uno necesita ayuda en sus tareas, porque nos las hemos repartido muy bien, el apoyarnos... Eso ha sido brutal. Ah, yo para todo lo que es poner al día un barco de 17 años como tiene este, ah, yo una, uno solo sin contratar trabajos a terceros, pff, lo veo complicado. No, y aparte, de... aparte otra cosa es que los que conocéis a Juan ya lo sabéis. Los que veis el canal, pues os lo intuís. Pero la capacidad que tiene Juan en, en organizar todo lo que abarca como que a, a Pascual y a mí nos exige sí, sí, y estamos ahí. Sí, es, así, es, así, es, es así, es así, es así. Llevamos la dirección yo, correcta, yo, he crecido, yo he crecido, yo he crecido, pero... yo he crecido. Sí. Claro, eh, un nivel de, 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 de estar Luego aquí, también te, da, te da satisfacción. Luego te da satisfacción, Juan, el ir navegando y ver el trabajo y el esfuerzo que hacemos los tres y que el uno pasa por apuros y somos capaces de resolverlo entre los tres. Eso también te da mucha satisfacción uh -huh. y estamos aprendiendo muchísimo. Eh, que, sí, vamos, que no es comértelo eh, tú solo. Sí. Ah, lo bueno o lo malo, pero uh -huh. sobre todo lo malo, el, el tener al lado al otro lado Exacto. a dos que te comprenden, que lo ha vivido igual que tú y que Cierto. te apoyan y que comparten las mismas ilusiones, ah, eso, es un, eso ayuda, da, eso ayuda muchísimo. una ayuda brutal. Uh -huh. Que pues, reconozcan la labor, claro. Exacto. Muy bien. 
Para nosotros otra de las grandes ventajas de compartirlo entre los tres es que al final el tiempo libre hasta que nos jubilemos pues es limitado. Quitado a Pello, que es bombero, que los bomberos no sé si lo sabéis pero no trabajan, pero trabaja un día cada cinco. Que no trabajamos. Trabajas un día y duras cuatro. Bueno, tío, pero, pero ese día yo salvo vida. Sí, ay, 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 ay. Pero bueno, claro, yo, yo que soy un asalariado tengo mis 22 días de vacaciones al año. Sigue, sigue, sigue. Bueno, con horario flexible. Eh, pero vamos, el caso es que, por ejemplo, a mí me hace mucha ilusión llegar hasta las Islas Griegas o incluso Turquía, pero yo no tengo vacaciones para hacer ese viaje de ida y vuelta. Entonces ya estamos planificando, si no es para este verano o para el siguiente, pues repartirlo entre los tres. Igual yo me voy hasta Grecia, luego Pello lo coge en Grecia y hace Turquía y vuelve hasta Croacia, y luego lo coge Pascual y lo trae de vuelta. Y así podemos te puedes permitir el lujo de irte mucho más lejos, así contando con que la vuelta la, la va a hacer alguien de tu total confianza. Y hay algo que, mira, eso me lo dijo Sergio, el gestor, que me dijo, tío, es que vuestro barco no para. Ay, para mí eso es un gustazo. Yo que llevo toda la vida soñando con tener un barco, es que me acuerdo de pequeño, de ir a un puerto en verano, un día para navegar fantástico, y el puerto lleno, diciendo, ¿qué hacen estos barcos aquí parados? Hay, hay un calendario que tenemos compartido entre los tres, y que el horario de, del Sircana está todo en gris, pues de, de mayo a septiembre lo, lo miras y está completamente estás ah, buscando bien. algún fin de semana para salir con alguien o lo que sea y, y realmente es complicado y eso está muy bien eso pues está sí, muy sí. Bien. la verdad es que, el, es que el verano pasado el barco sí. estuvo en el amarre lo justito para justo, limpiarlo justo, y reaprovisionar sí. menos, no, caracolillo, no menos caracolillo menos caracolillo, en el casco exacto. Exacto. pues eso, que eso es una maravilla y que te abre un horizonte de posibles navegaciones que si estuvieras tú solo no te podrías plantear con lo cual, es para nosotros es otra de las grandes ventajas de ser tres. Vamos a ver, yo estoy seguro que cuando la gente vea el título del episodio de ventajas de compartir un barco, hay tropecientos anuncios por ahí de multipropiedad, de tal... Y ojo que aquí no estamos hablando de eso, ¿eh? O sea, lo de compartir como lo compartimos nosotros, tiene que ser tres amigos claro. íntimos. Íntimos y con una confianza brutal. Y más que confianza, es con el mismo estándar de... Que es un barco limpio y ordenado. Ah, porque claro, si. Eso es muy importante, pues, ¿eh? Ah, según con quien compartas el barco, la cosa puede acabar a tiros. Nosotros es que, bueno, primero. Salvo, la, salvo las latas de mejillones, que ha habido un poco ahí de, de pequeño. Peque, sí, una pequeña sí. diferencia de criterio, pero bueno, que no ha ido a mayores. Se ha tampoco. resuelto. Se todo, ha... Todo, que todo sea así. Que se ha todo resuelto, sea así. Se ha resuelto. Pero se ha resuelto. Una no, vez no, más, me... se ha resuelto de una manera justa. Menos pequeñísimos no me detalles, la verdad es que lo tenemos muy bien organizado y es que encima yo no os conozco enfadados, creo que no os he visto enfadados a ninguno de los dos, jamás. Sí, importante. Entre ah, nosotros al menos no. <risa> bueno, se lo llevamos muy bien, pero evidentemente para compartir un barco que al final es una casa, ¿no? una casa flotante, tiene que haber muchísima confianza. Y aún así, para que os hagáis una idea de cómo lo tenemos organizado, nosotros en la mesa de cartas, de hecho, igual en la descripción del vídeo, igual cuelgo los PDFs en algún sitio, por no, si tenéis llamar. curiosidad. Ah, tenemos varias cosas. Uno, tenemos el protocolo de cierre y limpieza del barco. O sea, de qué hay que hacer cuando dejas el barco, con todo lo que podéis imaginar. Desde cerrar la botella de gas, a, a, si has utilizado la ropa de es cama, son, la barra... Son muchas cosas. Sí, sí, ¿eh? no, o sea, son sí, muchas cosas. Buscaré la forma en la descripción de que sí. os lo podáis descargar para que veáis lo frikis que somos pero la cantidad de detalles que hay para que el siguiente patrón que se va a llevar el barco se lo encuentre en eh, condiciones. Estoy bien. Y luego, además del protocolo de cierre y de limpieza, ah, tenemos el calendario compartido que decía Pello y de momento no ha habido ni una sola vez que hayamos tenido que decir no lo jugamos a suertes, no. ah, nos hemos puesto de acuerdo ah, sin problemas. Y otra cosa que tenemos para no tener que andar, que oye, sales un domingo a dar una vuelta con los amigos, no tienen que estar siempre llenando gasoil, pues cuando sales a navegar apuntas las horas de motor, a la salida y a la vuelta, y como más o menos el Sircana son 6 euros de gasoil por hora, tenemos un bote, y el que coge el barco, las horas de motor que ha echado, pues deja ahí el bote, y así el que ya le toca llenarlo, pues porque ya queda menos de medio y se quiere ir lejos, pues lo llena con eso. Y la verdad es que a nivel de organización lo tenemos niquelado. La broma que hacía Pascual es que antes también teníamos una lista del de, de stock que tenía que haber siempre de, alimento, a bordo, de, pues, de latas, de bebidas, y hemos decidido que eso solo lo mantenemos de todo lo que es el material de droguería y limpieza. 
pero todo lo demás, el que viene se lo trae y cuando termina se, se lo, lo lleva, lleva a casa. Porque había una pequeña diferencia de criterio sobre lo que se considera una lata de mejillones en escabeche de calidad. <risa> que Pascual me rellenó con unas latas que no valían ni para cebo. <risa> Bueno, bueno, el que más ha pescado hasta ahora ha sido yo. Bien, cambia, de tema, cambia de tema. Bueno. Cambia de tema. Yo no he pescado nada. Pero vamos, que, que sí, que obviamente hay que tener mucha confianza para compartir un barco como lo hacemos nosotros y que a pesar de esa confianza conviene tener las cosas pues por escrito y organizadas para evitar posibles roces o conflictos. Lo que decía al principio y que es algo que desde los primeros episodios siempre había algún comentario que lo preguntaba es el origen de por qué el barco se llama Sircana. Y os lo voy a intentar resumir. Eh, hace 18 años yo llevaba muchos años leyendo un foro náutico que seguro que la mayoría conocéis que se llama La Taberna del Puerto. Y yo lo leía asiduamente, he aprendido muchísimo leyendo de la gente que sabía de ese foro. Y llegó un momento que dije, pues igual podría participar, porque nunca había escrito nada. Y para eso me tuve que registrar. Y descubrí que había una cosa que se llamaba Nick, o Nickname, o sea, como tu apodo de Internet. Y yo para registrarme tenía que poner un Nick, y quedaba muy mal poner Juan. Todo el mundo tenía como su apodo, y yo jamás he tenido un apodo, no sabía qué poner. Y uno de los gurús del foro, y que sigue participando, y con una paciencia infinita explica cosas de vela a, a un nivel top, era un, un cofrade que se llamaba Atnem. Y Atnem era porque su barco se llamaba Menta, o sea, era el nombre de su barco al revés. Y eso me dio la idea y justo acababa de nacer mi hija pequeña Ana y mi hija mayor se llama Chris y no sé por qué se me ocurrió darle la vuelta a los nombres y Sircana simplemente los nombres de mis hijas al revés, Chris, Ana, Sircana. Y así se ha quedado y ese ha sido mi nick en internet en los foros de náutica deportiva y en otras cosas que he participado y cuando compramos el barco pues lo hablamos y obviamente estuvieron de acuerdo y les pareció una idea fantástica había, para... un, riesgo, había un riesgo respecto a los nombres pero bueno <risa> ¿Por qué? cambiar el nombre de un barco si sí, no ah, pero, bueno. ah bueno sí no lo de que da mala suerte cambiar el nombre ah, del pero barco pero está visto que no se está demostrando no, no. no de hecho no el, el, el nombre del barco Exacto. no era feo el barco el se llamaba Vinimela que es una de mis caras favoritas de Menorca, de Menorca porque el anterior armador vivía en Badalona y sobre todo que aún no bajaba hasta Ibiza, se quedaba en Menorca y, y le puso Vinimela porque era una cara que le gustaba mucho, no era un nombre feo. Pero bueno, estuviste de acuerdo en cambiar la circana y creo que es un nombre original ¿Qué, qué y menos. suena bien y, suena bien, suena bien. y así se ha quedado. Y por terminar queríamos lo primero hacer un poco un repaso. Los que nos habéis seguido desde el principio, los que visteis el episodio cero que presentábamos el canal con mucha ilusión y sin saber ni si íbamos a aguantar el tirón o no. ¿A dónde iba a llegar esto, no? Pero la idea del principio era una mezcla de bricolaje náutico de todo lo que le vamos haciendo al Sircana, algunos episodios de pues enseñar a la gente a navegar, que hemos hecho el de maniobras en puerto, ahí contigo llevando el timón y con el dron, o el de la vela, la vela. Que muy chulo. Mm. Hasta decíamos algo de cocina, que ha sido el episodio menos no, visto del canal. Mira que la cazuela de verduras está buena y es el menos visto del canal. Y por supuesto algún vídeo de los viajes que hacemos. ¿Vale? Y obviamente conforme vayamos terminando de hacerle cosas al Sircana y no veremos más, pues la balanza se cambiará. Pero os animamos a que vía comentarios nos deis ideas. Por ejemplo, lo de las placas solares fue uno que nos insistió... Dijo, oye, ¿podríais explicar en detalle las placas solares? Y mira cada de si es sí, capítulo, sí, sí, ¿eh? Que es para dos. Sí, 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 vamos, que, que por eso que, por favor, dadnos sugerencias. Tenemos cuerda para rato, ¿eh? La verdad es que tenemos una lista de ideas, lo que nos falta es tiempo para grabarlas. Pero por ideas no nos faltan. Pero vamos, pues creo que ahí está el canal, que en broma, en broma, un año, 27 bueno. episodios, se dice sí, pronto. Sí. Y, que está muy y, y vamos, eso, y que muchísimas gracias. O sea, es que no podíamos sí. ni imaginar que a estas alturas íbamos a tener más de 4.000 suscriptores. 4.000 suscriptores esta semana, sí. No, es brutal. Sí, sí. Así que muchísimas gracias por estar ahí, porque esto obviamente no lo hacemos para el aire, lo hacemos para que la gente lo vea y para motivar a la gente. Y bueno, y la tienda, la tienda está también ahí. Ah, bueno, la tienda. La tienda, bueno, la tienda. Claro. que nos va muy bien, pero también nos ayuda un poco a, a seguir con esto y 
que lo hemos hecho con muchísima ilusión. Sí, sí, vamos, no, no, y, y vamos, los aplasta la tarde, te los quitaron de las manos. Sí, sí. Ah, la, y ahora después de Navidad te tienes que poner bueno, a hacer otro lote. Bueno, nos pondremos a hacer otro lote. A ver, y los botelleros quedan, los botelleros, botelleros quedan porque el pedido mínimo que nos pedían era bastante elevado, quedan, pero vamos, van saliendo. Vamos, y, que fueron y, cosas y, que realmente vimos que se podían utilizar para nosotros, que no fue una primera opinión de, de vender, sino que lo... lo, lo... Uy, ¿cómo ves que ya? La intención no, era no, no, compartir la, la, la intención, con todos No, no que la, la intención es que era algo útil para Exacto. nosotros y lo hicimos realmente para sí. nosotros y después pues, como nos surgió la idea de, de poder venderlo. Y bueno, para este año que viene, bueno, este año hasta mayo, a partir de mayo el barco no para de navegar. Pero así lo gordo, gordo que iremos explicando es que queremos dejar toda la cubierta impecable, que tiene tropecientos fallos, ya, sí, ya lo iré viviendo. Y luego la otra cosa, que no es trabajo de eso, es mano de obra nuestra. Lo otro que es pasta, y cuando tengamos pasta lo haremos, es cambiar la jarcia firme. Por cierto, hablando de la jarcia firme, aprovechando que cambiamos toda la jarcia firme, que son todos los cables que soportan el mástil, queremos poner un tangón, porque el silicana lo necesita a gritos. O sea, no hay forma de ir de popa cerrada. Si alguno tenéis un tangón para un velero de 12 metros muerto de risa, por favor, escribirnos que... y hacernos una oferta razonable porque necesitamos uno y no tenemos ninguna ganas de gastarnos el dineral que cuesta uno nuevo. Y... Poco más. Y poco más. Agradecer a Juan. Agradecer, agradecer a, Juan, a Juan que nos haya no. metido en todo este jaleo y, <risa> y estamos encantados. Estamos... Bueno, es, es, hay, que, hay que saber reconocerlo. Claro que sí. Yo agradecido de compartir el barco con vosotros y agradecidos a todos los seguidores que la verdad es que ha sido un... Algo totalmente inesperado ver lo bien que ha ido el canal. Nos queda mucho. Muy bien, chicos. Feliz 2024 y nos vemos pues en el próximo episodio. El 15 que, ya, días, sí, el 15 días. que será el primero del año que viene. Feliz 2024. Feliz. Muchísimas gracias. Brindamos así entrelazando brazos los tres. <risa> No se puede, ¿no? No se puede. No se puede el tres. A ver. Tres nunca fue un buen número. Mm. Eso díselo. Está bueno este vino, ¿eh? Bueno, no. está bueno, está bueno.